வாழ்க்கையை கொண்டாடும் பல்சுவை மேகசின் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம பண்ண போற ரெசிபி பேர் வந்து வெஜ் மாமோஸ் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் அது எப்படி பண்றதுன்னு இப்ப பார்க்க போறோம் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் ஃபர்ஸ்ட் மைதா டூ கப் எடுத்துக்கணும் அதுக்கு சால்ட்டு டேஸ்டியான அளவு கொஞ்சோண்டு ஆயில் கொஞ்சோண்டு வாட்டர் மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம வந்து இப்போ சப்பாத்தி மாவு எப்படி பிசைக்கிறோமோ அப்படியே பிசைக்கணும் நான் இப்போ வந்து டூ கப்ஸ் மைதா மாவில் சால்ட்டு கொஞ்சோண்டு ஆயில் நம்ம சப்பாத்தி மாவு எப்படி பிசைஞ்சுக்கிறோமோ அப்படியே பிசைஞ்சுக்கணும் இவ்வளவு சாஃப்டா வர மாதிரி நம்ம மாவு பண்ணிக்கணும் அப்படியே வச்சுட்டு ஒரு ஈர துணியில் மூடி வச்சிடணும் நம்ம இது ஒன் ஹவர் ஊறணும் அப்போ நல்லா சாஃப்டாக வரும் இப்போ வெஜ் மாமோஸில் வைக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்ன பார்க்கலாம் கோஸ் ஒரு கப்பு கேரட்டு ஹாஃப் கப்பு சால்ட்டு பெப்பர் பவுடர் இவ்வளோதான் இப்போ எப்படி பண்ணலாம்னு பார்க்கலாம் நல்லா கொஞ்சம் ஆயில் த்ரீ டேபிள் ஸ்பூன்ஸ் ஆயில் ஆயில் சூடான பிறகு பெப்பர் பவுடர் போடணும் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் பெப்பர் பவுடர் அது கொஞ்சம் சூடான பிறகு ஒரு கப்பு ஜூஸ் போட்டுடலாம் கொஞ்சம் ஃப்ரை பண்ணணும் அந்த பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் ஃப்ரை பண்ணணும் நம்ம இந்த வெஜ் மோமோஸ்க்கு நம்மளுக்கு என்னென்ன வெஜிடபிள்ஸ் இருக்கோ அதெல்லாம் போட்டுக்கலாம் இல்லை பட்டானியும் போட்டுக்கலாம் பாயில் பண்ணி பட்டாணி ஆலுவும் போட்டுக்கலாம் ஒரு கப்பு கேரட்டு இதுக்கு எவ்வளோ பிடிக்குமோ அவ்வளோதான் சால்ட்டு போடணும் ஏன்னா நம்ம மாவுலேயும் சால்ட்டு போட்டிருக்கோம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு நெய் நல்லா ஃப்ரை பண்ணும் அதில் இருக்கிற தண்ணியெல்லாம் போகணும் நம்மளுக்கு நல்லா இப்படி ஃப்ரை பண்ணிக்கணும் இல்லை இல்லை தண்ணி இல்லாமல் ஃப்ரை ஆகிடுச்சி அவ்வளோதான் அப்புறம் இது சைடில் வச்சுக்கலாம் நல்லா கொஞ்சம் கூல் ஆகணும் இது கூல் ஆன பிறகு அடுத்த அடுத்த ஸ்டெப்பு பார்க்கலாம் ஒன் ஹவருக்கு அப்புறமா இது விட்டுட்டு நம்ம ஆகும் பாருங்கள் நல்லா சாஃப்டாக வரும் திருப்பி ஒரு வாட்டி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு இது ஹாஃப் ஹாஃப் எடுத்துக்கோங்க எடுத்துட்டு கையிலேயே இப்படி பண்ணிட்டு ரோல் பண்ணுங்க நீட்டாக நம்மளுக்கு எவ்வளோ சைஸ் வேணுமோ அந்த சைஸ் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணிக்கணும் கட் பண்ணிட்டு ரவுண்ட 
கூட பண்ண பண்ணிட்டு வச்சுக்கோ வச்சுட்டு ஒன்று ஒன்றா பண்ணுவோம் அதுலேருந்து ஒரு சின்ன ரவுண்ட் எடுத்துகிட்டு எந்த பவுடரும் ஆயில் யூஸ் பண்ணாம சின்ன ரவுண்ட் ஷேப் மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோ சின்ன சின்ன சைஸ் சப்பாத்தி பண்ண எப்படி வரும் அந்த சைஸில் ரவுண்டாக பண்ணிக்கணும் பண்ணிட்டு அப்புறம் எட்ஜஸ்ட்ல வந்து கொஞ்சம் தண்ணி தடவிட்டு ஏன்னா ஒட்டிக்கிறதுக்கு தண்ணி தடவிட்டு அப்புறம் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சிருக்கிற கேரட்டும் கோஸும் நடுவில் வச்சுட்டு ஸ்டவ் வச்சுட்டு இந்த மாதிரி நம்ம பண்ணிட்டு ஃபோல்ட் பண்ணணும் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி பண்ணோன்னா நம்மளுக்கு மோமோஸ் ஃப்ரை பண்ணி வச்சியாச்சு அப்புறம் நம்ம இட்லி குக்கரில் வச்சுட்டு இட்லி குக்கர் இட்லி ப்ளேட்டு ஆயில் தடவிட்டு அதில் ஒரு ஒரு இதில் ஒன்று ஒன்று வச்சிடணும் வச்சு இட்லி குக்கரில் வச்சிடணும் இந்த மாதிரி வச்சுட்டு ஃபைவ் டு சிக்ஸ் மினிட்ஸ் பாயில் பண்ணணும் லேஸு ரெண்டு வச்சுன்னா ஒன்று ஒன்றா வெளியில் இல்லைன்னா ஒட்டிக்கும் நம்மளுக்கு மோமோஸும் ரெடி ஆயிடுச்சு இது வந்து நம்ம கிரீ ரெட் சட்னியில் சாப்பிட்லாம் இல்லைன்னா நம்மளுக்கு ஒயிட் சாஸ் அது மைனிஸ் சாஸில் சாப்பிட்லாம் இல்லைன்னா டொமேட்டோ சாஸில் சாப்பிட்லாம் நல்லா டேஸ்டியாக இருக்கும்